আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের আজকে আমি আলোচনা শুরু করব সাতের এক নম্বর কোশ্চেন দিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যেই বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের সাতের এক নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করো সাতের এক নম্বর কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে এ এইট কমা ফাইভ বি মাইনাস ফোর কমা মাইনাস থ্রি রেখাংশের লম্ব দ্বিখণ্ডক সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো এখানে দুইটা স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল যে এ হচ্ছে এইট কমা ফাইভ এবং বি হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এই যে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যদি একটা রেখাংশ অঙ্কন করা হয় ওই রেখাংশের লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে হবে এই তথ্যটা ব্যবহার করে আমি এখানে চিত্র অঙ্কন করেছি যে ধরে নিলাম এ বি একটা রেখা এটা হচ্ছে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং এটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেহেতু বলা হচ্ছে লম্ব দ্বিখণ্ডক তাহলে এখানে একটা ডি বিন্দু নিয়েছি যে যে বিন্দুটা হলো এ বি রেখাংশের মধ্য বিন্দু যেহেতু বলা হয়েছে লম্ব দ্বি খণ্ডক দ্বি খণ্ডক মানে হচ্ছে বিন্দুটা মধ্য বিন্দু হবে এই জন্য আমরা এখানে এ বি রেখাংশকে সমান দুইটা অংশে ভাগ করেছি একটা হলো এডি আর একটা হলো বিডি এখন দেখো এখানে আমরা যে এবি রেখাটা অঙ্কন করেছি এবি রেখার উপরে ডি বিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক নিয়েছি ডি বিন্দুটা হলো আমাদের যে এবি রেখার মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু কীভাবে বুঝবো যেহেতু কোশ্চেনে বলা হয়েছে লম্ব দ্বি খণ্ডক দ্বি খণ্ডক মানে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে অর্থাৎ মধ্যবিন্দু তার মানে এবি রেখার মধ্যবিন্দু হলো ডি আর যেহেতু বলা হয়েছে লম্ব দ্বি খণ্ডক এই জন্য আমরা এবি রেখার উপর একটা লম্ব আঁকলাম সেটা হচ্ছে সিডি লম্ব আর আমাদেরকে লম্ব দ্বি খণ্ডকের সমীকরণ তার মানে হলো সিডি রেখার সমীকরণ আমাদেরকে বের করতে হবে এখন দেখো এই এই সিডি রেখার উপরে এবি রেখাটা বা এবি রেখার উপরে সিডি রেখাটা হচ্ছে এখানে লম্ব দুইটা রেখা লম্ব হওয়ার শর্ত জানি হচ্ছে আমরা তাদের ঢাল দর গুণফল মাইনাস ওয়ান হবে এখন যেহেতু আমাদের এখানে সিডি রেখাটা বের করতে হবে সিডি রেখার উপরে কোনো স্থানাঙ্ক আমাদের এখানে দেওয়া নাই তাহলে সিডি রেখার উপর স্থানাঙ্কটা আমাদেরকে আগে বের করতে হবে যেহেতু ডি বিন্দুটা হচ্ছে এবি রেখার মধ্যবিন্দু আমরা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র দিয়ে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করতে পারি তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে এবি রেখার মধ্যবিন্দু ডি সুতরাং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখন দেখো যেহেতু এবি রেখার মধ্যবিন্দু হলো ডি তাহলে আমরা এবি রেখার উপরে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র বসাবো মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র ছিল আমাদের যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই হলো টু ও কমা ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু বাই হলো টু এটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হলো এক্স টু ওয়াই টু তার মানে লিখতে পারে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে এইট তারপরে প্লাস ওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে মাইনাস থাকার কারণে হবে মাইনাস ফোর বাই হলো টু কমা তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ তারপরে প্লাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে মাইনাস থাকার কারণটা হবে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু এখন এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আস্তে আস্তে এখানে আমাদের এখানে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা যে ফোর ডিভাইডেড বাই হলো টু কমা এখানে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের টু ডিভাইডেড বাই হলো টু এখন যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করতে থাকতে চাই আমাদের টু কমা হলো ওয়ান তার মানে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি টু কমা ওয়ান এখন দেখো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি টু কমা ওয়ান আমরা এখানে বসে দিচ্ছি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ওয়ান এখন দেখো যেহেতু ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি তাহলে আমরা সিটি রেখার সমীকরণ বের করতে পারি যেহেতু এখানে একটা বিন্দু আছে এক বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ ব্যবহার করে তাহলে আমরা লিখতে পারি টু কমা ওয়ান বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ এখন দেখো যেহেতু এখানে টু কমা ওয়ান বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ আমি লিখেছি তার মানে এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ ছিল আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রগুলো দেখে নিতে পারো এটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তোমরা লিখতে পারো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে ওয়ান ওয়ান ইকুয়াল এটাকে ধরে নিয়ে হচ্ছে আমরা এম ওয়ান ধরলাম ঢালটাকে যেহেতু এখানে আমাদের এই এই সিটি রেখার ঢাল আমরা জানি না তারপরে ছিল আমাদের এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে টু এটাকে দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ নাম্বার এক এখন দেখো আমাদের বের করতে হবে এম ওয়ানের মান যদি আমরা এম ওয়ানের মান বের করতে পারি 
তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এবার দেখো এই যে রেখাটা পেয়েছি এই রেখাটা হলো আমাদের সিডি রেখা যেহেতু আমরা টু কমা ওয়ান বিন্দুগামী করেছি তার মানে এই রেখাটা হলো সিডি রেখার সমীকরণ আর আমাদেরকে বের করতে হবে সিডি রেখা বা লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এবার দেখো এই রেখাটা হচ্ছে এবি রেখার উপরে লম্ব তাহলে আমরা যদি দুইটা রেখা লম্ব শর্ত হচ্ছে তাহলে ঢাল দেওয়ার গুণফল মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে এখন আমরা এবি রেখার ঢাল বের করব এবি রেখার ঢাল বের করলে আমাদের অঙ্কটা অনেকটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে এবি রেখার ঢাল এম টু ধরলাম এটাকে ঢালের সূত্র ছিল আমাদের ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই হলো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে ওয়াই টু হলো এখানে মাইনাস থ্রি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস থ্রি তারপরে সূত্রের মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে ফাইভ বাই হলো এক্স টু এক্স টু হলো মাইনাস ফোর তারপরে সূত্রের মাইনাস আর এক্স ওয়ান হলো এখানে এইট এখন যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসতে সেখানে আমাদের মাইনাস এইট ডিভাইডেড বাই হলো এখানে থাকতেছে আমাদের মাইনাস বারো ইকুয়াল আমি এখানে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি এখানে যদি আমরা মাইনাস মাইনাস কেটে দিই আর ফোর দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে আসতেছে আমাদের এখানে টু বাই হলো থ্রি কারণ এইটকে টু দ্বারা ফোর দ্বারা ডিভাইড করলে টু হবে আর বারোকে থ্রি ফোর দ্বারা ডিভাইড করলে হচ্ছে থ্রি হবে তার মানে এম টোর মান আমরা পেয়েছি টু বাই হলো থ্রি এখন দেখো এখানে আমরা ঢাল পেয়ে গেছি এবি রেখার ঢাল পেয়েছি হচ্ছে এম টু আর আমাদের সিটি রেখার ঢাল হচ্ছে এম ওয়ান এখন দেখে যেহেতু এই দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব আর আমরা যদি দুইটা রেখা লম্ব শর্ত হচ্ছে তাদের ঢাল দর গুণফল হবে মাইনাস ওয়ান এই লাইনের পরে এই লাইনটা হবে আমাদের সুতরাং লিখতে পারি আমরা শর্ত মতে আমরা দুইটা রেখা লম্ব শর্ত এখন বসাবো যে এম ওয়ান ইন্টু হলো এম টু ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান দুটা রেখা লম্ব শর্ত ছিল ঢাল দর গুণফল মাইনাস ওয়ান এম ওয়ান এখানে আমরা যা আছে রেখে দিব কারণ আমরা এই রেখা একে এম ওয়ান ধরেছি তাহলে এম ওয়ান থাকলো ইন্টু এম টু এম টুর মান আমরা পেয়েছি টু বাই থ্রি তো লিখতে পারি টু বাই থ্রি ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান বা এখন আস্তে আস্তে আমাদের এম ওয়ান ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো টু বাই থ্রি এটা গুণ ছিল ওই পাশে যা ভাগ হয়ে যাবে সুতরাং এম ওয়ান ইকুয়াল এটা যদি আমরা উল্টে দিই তাহলে আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই হলো টু দেখো এম ওয়ানের মান আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু এখন এম ওয়ানের মান আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে সুতরাং এখন আমরা লিখবো যে এক নং সমীকরণ হতে পাই এখন দেখো এক নং সমীকরণ ছিল আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এম ওয়ান ইন্টু হলো এক্স মাইনাস টু এক নং সমীকরণটা আমরা মুছে মুছে দিয়েছিলাম যার কারণে অনেকের বুঝতে অসুবিধা হবে তোমরা একটু সাইড নোট করে রাখবা যে এক নং সমীকরণটা কী ছিল এক নং সমীকরণ ছিল আমাদের এটা এখন এম ওয়ানের মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো তাহলে লিখতে পারি বা ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এম ওয়ানের মান হলো মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু হলো এক্স মাইনাস হলো টু বা এখন আমরা লিখতে পারি এই টুটা এটার সাথে গুণ হবে আর মাইনাস থ্রিটা এই অংশের সাথে গুণ হবে এটা গুণ হলো আসতে আমাদের এখানে টু ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস হয়ে যাবে সিক্স এখানে মাইনাস এই মাইনাস এটা গুণ হয়ে প্লাস সিক্স হয়ে গেছে এবার আমরা এক্স ওয়াইগুলোকে এক পাশে করবো আর সংখ্যাগুলোকে আমরা এক পাশে করবো তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এখন এটা হচ্ছে মাইনাস ছিল বাম পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল সিক্স প্লাস হলো টু আমরা মাইনাস টুটাকে সাইড চেঞ্জ করেছি এটা প্লাস হয়ে যাবে সুতরাং এখন লিখে যা হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল হলো এখানে এইট এটাই হলো লম্ব সমদিখণ্ডক বা লম্ব দিখণ্ডকের সমীকরণ এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের সাতের দুই নম্বর কোশ্চেনটি কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর এই কোশ্চেনটি রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে এসেছিল তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট সিক্সের সাতের দুই নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করো সাতের দুই নম্বর কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে ফোর কমা থ্রি ও মাইনাস এইট কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দু দুটির সংযোজক রেখার বা সংযোগ রেখার লম্ব দিখণ্ডক দ্বারা এক সক্ষের সেদক অংশ নির্ণয় করো দেখো এখানে দুইটা স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল ফোর কমা থ্রি এবং মাইনাস এইট কমা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এটাকে আমরা প্রথমটাকে এ এবং দ্বিতীয়টাকে আমরা বি ধরেছি তাহলে এই দুটা তথ্য দিয়ে আমরা এখানে একটা রেখাংশ অঙ্কন করলাম সেটা হচ্ছে এবি রেখাংশ আর কোশ্চেন যেহেতু বলা হয়েছে লম্ব দিখণ্ডক এই জন্য এবি রেখার মধ্যবিন্দু ধরে নিয়েছি আমরা ডি বিন্দু এবং এটার উপর একটা লম্ব অঙ্কন করেছি সেই লম্ব রেখা হলো সিডি এখন আমাদের বলছে যেটা যে লম্ব দিখণ্ডক দ্বারা এক সক্ষের সেদক অংশ নির্ণয় করো তার মানে হচ্ছে আমাদের সিডি রেখাটা বের করতে হবে সিডি রে
এখন দেখো যেহেতু ডি বিন্দুটা হচ্ছে এবি রেখার মধ্য বিন্দু কোশ্চেন এটা বলেই দিছে লম্ব দ্বিখণ্ডক দ্বিখণ্ডক মানে হচ্ছে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে এজন্য হচ্ছে ডি বিন্দু হচ্ছে এবি রেখার মধ্য বিন্দু তাহলে মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে আমরা প্রথমে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করব আর ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করলে আমাদের এই রেখাটা পাইতে একটু সুবিধা হবে তা ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব যে এবি রেখার মধ্য বিন্দু যেহেতু ডি এই ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমরা আগে বের করে নিব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এবি রেখার মধ্য বিন্দু এখন দেখো এখানে যদি আমরা লিখেছি যে এবি রেখার মধ্য বিন্দু হলো ডি তাহলে আমরা মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক সূত্র দিয়ে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা বের করতে পারবো তো আমরা লিখতে পারি যে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক যে সূত্র ছিল আমাদের যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই হলো টু কমা ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু বাই হলো টু এটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হলো এক্স টু ওয়াই টু যেহেতু এবি রেখা তাহলে এক্স ওয়ানের মান হলো ফোর আমরা লিখতে পারি ফোর তারপর আর কথা ছিল প্লাস কিন্তু এখানে এক্স টু হচ্ছে মাইনাস এট এটা হবে মাইনাস এট বাই হলো টু কমা তারপর হলো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান হলো এখানে থ্রি তারপরও প্লাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে মাইনাস থাকার কারণে ওয়াই ওয়ানের ওয়াই টুর আগে এটা হবে মাইনাস ফাইভ বাই হলো এখানে টু ইকুয়াল এখানে আসতে আসছে মাইনাস ফোর বাই হলো টু কমা এখানে থাকতে আসছে আমাদের মাইনাস টু বাই হলো টু এবার যদি আমরা ডিভাইড করে দিই তাহলে আসতেছে এখানে আমাদের মাইনাস টু কমা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে হলো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি মাইনাস টু কমা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন দেখো ডি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি আমরা পেয়েছি তার মানে হলো সিটি রেখার উপরে একটা বিন্দু আমরা পেয়েছি তাহলে আমরা এক বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ ধরে আমরা সিটি রেখার সমীকরণটা বের করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন দেখো তাহলে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ মানে হলো এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ হবে সূত্র ছিল আমাদের ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে এই মাইনাসটা হচ্ছে এখন প্লাস তাহলে ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে এটাকে ধরে নিয়ে আমরা এম ধরে নিলাম যেহেতু এখানে আমাদের এবি রেখার একটা ঢাল বের করবো এবং সিটি রেখার একটা ঢাল বের করবো এই জন্য সিটি রেখার ঢালকে আমরা এমন ধরে নিলাম তারপর হলো এখানে আমাদের এক্স মাইনাস ছিল এক্স ওয়ান এখানে যেহেতু মাইনাস আসে এই মাইনাস টু হয়ে যাবে আমাদের এখন প্লাস তাহলে প্লাস টু এটা দিব হচ্ছে আমরা সমীকরণ নাম্বার এক এখন দেখো যেহেতু আমরা এই সিটি রেখা পেয়ে গেছি সিটি রেখার সমীকরণ হলো আমাদের এটা এখন আমাদের এম ওয়ানের মান লাগবে এবার দেখো সিটি রেখাটা হচ্ছে আমাদের এই এবি রেখার উপর লম্ব তাহলে এবি রেখার ঢাল বের করে তারপর দুইটা রেখা লম্ব শর্ত বসিয়ে দিলে আমাদের এম ওয়ানের মানটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখন বের করবো হচ্ছে যে এবি রেখার ঢাল এটাকে ধরলাম হচ্ছে আমরা এম টু এবি রেখার ঢালকে এম টু দ্বারা প্রকাশ করলাম সূত্র ছিল আমাদের ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু হলে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু ওয়াই টু হলো মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে থ্রি এই মাইনাস হলো সূত্রের মাইনাস তাহলে ফাইভ মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই হলো এক্স এই এক্স টু এক্স টু হলো মাইনাস এইট তারপর সূত্রের মাইনাস তারপর হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলো এখানে ফোর ইকুয়াল এখন যদি আমি এখানে ক্যালকুলেশন করি আস্তে আস্তে আমাদের মাইনাস এইট বাই হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ দুই এখান থেকে মাইনাস মাইনাস কেটে দিব আর যদি দুই পাশে আমরা চার দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে থাকতেছে আমাদের টু বাই হলো থ্রি এখন দেখো এখানে আমরা এম টোর মান পেয়ে গেলাম হচ্ছে টু বাই হলো থ্রি মানে এম টো ঢাল ঢালের মান পেয়েছে টু বাই থ্রি এখন দেখো যেহেতু এখানে আমি এটা আই পাশে করে দিচ্ছি এটা আলাদা করে দিচ্ছি এখানে যে এই লাইনের পর আমাদের এই লাইনটা হবে এখন দেখো এটা হচ্ছে এবি রেখার ঢাল পেয়েছি তাহলে এবি রেখার উপরে সিটি রেখাটা লম্ব দুটা রেখার লম্ব শর্ত হচ্ছে ঢাল দর গুণফল মাইনাস ওয়ান হবে এবি রেখার ডাল হলো আমাদের এম টু আর সিটি রেখার ডাল হলো আমাদের এম ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন যে শর্ত মতে এম ওয়ান ইন টু এম টু ইকুয়াল হলো মাইনাস ওয়ান এই লাইনের পরে কিন্তু আমাদের এই লাইনটা হবে অনেকে আবার মনে করে একটা রাফ করতেছি আমরা জাস্ট এটাকে আমরা আলাদা করে লিখেছি যেহেতু আমাদের এখানে এই লাইনের সাথে লাইনটা মিল নেই যার কারণে আলাদা করে লেখার জন্য এখানে বক্স করে ফেলেছি আমি এখানে আমরা এখন মান বসাবো তাহলে এম ওয়ান থাকলো ইন টু হলো এম টু এম টুর মান আমরা পেয়েছি টু বাই হলো থ্রি তাহলে টু বাই হলো থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সুতরাং এখানে আমরা একবারে ক্যালকুলেশন করবো এম ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে দেখো এটা গুণাকার আছে ওই পাশে যা ভাগ হয়ে যাবে এবং এটা উল্টে হয়ে যাবে এটা উল্টে আসবে হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি বাই হলো টু তার মানে হচ্ছে এম ওয়ানের মান আমরা পেয়েছি মাইনাস থ্রি বাই হলো টু এখন এই এম ওয়ানের মানটা যদি আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা লম্ব দিখণ্ডকে যে সমীকরণ সেই সমীকরণটা পাবো তারপর এখান থেকে আমাদে
বা এখন দেখো এখানে মাইনাস থ্রি টাইটের সাথে গুণ হবে টু টাইটের সাথে গুণ হবে তাহলে লিখতে পারে হচ্ছে টু ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল এটা গুণ করলে হবে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস হয়ে যাবে এটা সিক্স বা এখন আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই বলে এক পাশে করব এটা হয়ে যাবে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল হলো মাইনাস সিক্স মাইনাস টু তো এই পাশে প্লাস ছিল এই পাশে গেলে হবে মাইনাস বা এখন লেখা যায় হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল হলো মাইনাস এট বা এখন দেখো যেহেতু আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে এক সক্ষের স্যাডেক অংশ নির্ণয় করো মানে হচ্ছে এক সক্ষের খণ্ডিত অংশ আমরা জানি এক সক্ষের খণ্ডিত অংশ বা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিত অংশ যদি বলা হয় তাহলে সরলেখের সমীকরণকে আমাদেরকে বানাইতে হবে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এই জন্য আমরা যে কাজটা করবো ওই পক্ষে এখানে মাইনাস এর দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এখানে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই বাই হলো মাইনাস এট ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস এট বাই হলো মাইনাস এট মানে উভয়পক্ষে মাইনাস এট দ্বারা ভাগ করেছি বা এখন লিখা যা হচ্ছে এখানে যে থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই হলো মাইনাস এট প্লাস টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই হলো মাইনাস এট ইকুয়াল হলো ওয়ান এই মাইনাস এট দ্বারা ভাগ করার কারণ হলো আমাদের ডান পাশে ওয়ান আনতে হবে এখন দেখো এটাকে আমরা আলাদা করে দিয়েছি এখানে আর এটাকে আলাদা করে দিয়েছি লসাগু করলে আমাদের আগের লাইনটা হবে সুতরাং এখন লিখা যা হচ্ছে যে এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে মাইনাস এট বাই থ্রি প্লাস আর এখানে হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড বাই হলো এটা ভাগ করা থাকতেছে আমাদের মাইনাস ফোর ইকুয়াল হলো ওয়ান এখন দেখো এটাকে আমরা এরকম কেন করলাম কারণ সরলটাকে সমীকরণ ছিল আমাদের এক্স বাই এ উপরে শুধুমাত্র এক্স থাকবে এই জন্য আমরা এখানে এক্স লিখলাম আর থ্রিটাকে এটের নিচে দিয়ে দিচ্ছি এটাকে যদি আমরা পূরণ করে উল্টে দিয়ে আবার পাটিগণিতের নিয়ম অনুসারে তাহলে থ্রিটা এক্সের সাথে গুণ হয়ে যাবে আর এখানে টু দিয়ে আমরা ফোরকে ডিভাইড করেছি তাহলে হচ্ছে মাইনাস ফোর থাকতেছে এখন দেখো আমাদের এক সক্ষের খণ্ডিত অংশ বা ও অক্ষর খণ্ডিত অংশ কি হবে এখানে যেহেতু এক সক্ষের সেদক অংশ চেয়েছে তো আমরা এক সক্ষের সেদক অংশ হলে এখানে পেয়েছে মাইনাস এট বাই থ্রি কিন্তু সেদক অংশ সাধারণত কখনও নর্মালি নেগেটিভ হয় না যার কারণে এটাকে পরমাণ দিয়ে আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে তার আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এক সকের সেদাংশ পেয়েছি আমরা মডুলাস অফ মাইনাস এট বাই হলো থ্রি তাহলে এটা মডুলাস দিয়েছি কারণ হচ্ছে এই মানটাকে আমাদের ধনাত্মক বানাতে হবে এখন এই মানটা যদি ধনাত্মক হবে কারণ হচ্ছে মডুলাসের ভিতরে যে কোনো নেগেটিভ মান থাকে সেই মানটা হয়ে যাবে পজিটিভ তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এট বাই হলো থ্রি এটাই হলো এক সক্ষের সেদাংশের মান আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তো আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ